Hi guys, nina coach ndani ya Jalango TV, Jalango TV number one online TV na leo niko na Cecilia hapa. Nataka tujue story yake, life yake na I think akona story ambayo wase wengi mta learn something from it. So Cecilia ni aje? Poa. Uko aje? Niko fit. <laughs> niko fit. <laughs> niko poa sana. Life iko aje social media, mtu hii Wacha ni kwambie the time like let, let's say like from January hapo ndo nili nilishia story yangu na ikaenda viral. Unaona mimi sasa siko hata najua viral ni nini. So hapo nikakuwa naitwa sana na mama media Cecilia kuja Cecilia kuja tupe ile story. Mimi nikienda home nina ninaingia YouTube na soma zile comments. Yaani mimi ni kama yani kaa kuna mtu anachukiwa Kenya ni mimi. Hakuna mtu anachukiwa. Wewe hii story acha sasa tuisikie. So Cecilia ulizaliwa wapi? Mezaliwa like Kipia West place inaitwa Ngarua. Ngarua. Yeah. So primary? Primary nikasome hapo place naitwa Njorua Primary Njorua High School. Mm -hmm. Nikamaliza 2012. 2012. Yeah. So after kumaliza so then after kumaliza ndio nikaanza like kufikiria na za date. Eh, okay si kufikiria na za date. Mm -hmm. Nilizaliwa place yenye tuko na shida. Unaona tulikuwa yani umeisikia poverty. Mm -hmm. Na ni ushago uko ndani pale hata hakuna stima, hakuna radio, mm -hmm. hakuna anything. Unaona? Sio time nilikuwa namaliza shule sisangu alikuwa alikuwa naishi mali katao nikakao hapo ni aka center so nilikuwa nakaa kwake nikimaliza exam so hata kabla nimalize exam nikakuwa nimeona kachali nikakuwa yani nimeona achali ana drive hizi rori za mafuta so for me ni akaniambia amenipenda na kaapoa uko sasa uko ni town gani tunaongelea inaitwa Kinamba Kinamba iko na iko county gani like Kipia West like Kipia West like eh, ni center yenye karibu na ushago kwetu hiyo ndio center yenye iko hapo watu wanaijua wenye wanajua huko home so hapo sasa ndio nilipata driver wa roli za mafuta sijai sijai ona driver sijai ona roli ya mafuta vile ni kubwa nikakuwa excited akaniambia naweza nimtembele mimi waambo nikaenda kwake alikuwa anakaa nyumba ya mbao by the way alafu alikuwa na radio tv sijai ona tv gas ufa eh hey, so hebu <laughs> kwa jani kuulize so before kutana nao mse kwenye mkuu na hizi vitu zote ah, ah, gari za mafuta ah, zikuwa zinapita sina kwamba kwetu ni ndani kwetu ni ndani ndani mm -hmm. sana unaona kwetu niko kuna kuna, kuna kuanga na wizi wa ngombe mbuzi hizo ndo vitu zenye zinakuanga huko kwetu mm -hmm. juko tumechanganyika tribes unaona so mimi vinye nilienda kwa chalini kitu niliniingiza tu box ni kuona DVD sijai una kitu naikuwa CD na inarudisha sijai iona so hiyo time ulikuwa old <laughs> nilikuwa 17 years Eh uko muone hizo vitu. Siko nimeona hizo vitu. Nikaona gas. Kuna kitu nahakisha hivyo inapika haraka. Mimi sijaiona kitu kaa hiyo. So nikakuwa nikakuwa ama kukoa kwa chali. Hadi nikifanya home science ndio ilikuwa the last exam niliona like wacha nifanyie huko because niko na almost everything. Unaona mpaka naambia ma sister zangu kai mimi ukiona kwangu, ukiona kwenye naishi. Mpaka tutamaliza na form 4. So hiyo kukaa na chali unajua lazima ushike ball. Ndio nikashika ball. Lazima ukikana chali ushike ball. Usitaribie maji. For me, for me like nikikana chali nilikuwa napata ball. So nikapata ball but with no time kuna mtu alikuja akaniambia hiyo si life poor because the chali tulikuwa tushanza difference. Sasa kwa ameniambia ameoa. Unaelewa? So nilikamkujua kwa na wife. So tukaanza zile differences. Msichana mwingine akaniambia usikae hapa. Nini wewe ni msichana mdogo? Hii mimba nitakuwa sha penye utaitoa. Utaitoa. So akaniambia tu bebe zile vitu zake usiku. Huyu mtu ameenda kuchukua mafuta huko na kuru. Na kwetu ni mbali na nakuru unaona. So kabla rudi tukakuwa tumechukua zile gas TV, DVD hizo. So in short muliiba. Tuli atukuiba uh, tulizichukua tukakuja nazo Nairobi tukaziuza ndio nitoa ile ball. Wacha nikuulize ukichukua kitu kama mwenyewe juu hiyo nini? Sini alikuwa bwana wangu sini kupita nazo. Ah, ah, no, <laughs> tunataka kumekit hii kitu as easy as possible. Kuchukua kitu kama mwenyewe ajui nini. Ni kuiba yes, ah, lakini mimi nilitulipita nazo but mimi ilikuwa ile kuambiwa twende nazo. Unaona singekata. So vinye nilitoa hiyo ball, mimi hata sikujua vile ilitoka by then nilikuwa mtoto sana na nilikuwa mshamba sana. So nikaletwa kazi West Westlands sasa. Nikiwa bado 17 years, nikakuja Westlands tandi kwa house girl. Bado niko kadem kadogo, niko na ile navaa tungo tufupi, tu short, niko na nywele chemical, sijai shuka by the nywele. So nika pale nikaanza kuona magari. Nikaanza kuona gari kubwa. Hapo kulikuwa na bump. Yaani kuna ile gari hizo zikiruka hiyo bump nasikia. He. Ah watu. So nilikuwa nasimama sana hapo kwa gate, hizo gari zikipita na ziangalia. Unajua bado niko na ushamba ya home, sijai ona vitu zingine, sijai ona wazungu. So unaona niko hapo na waona naona watu wamevaa suit. The first time uliona wazungu ni time ulikam Nairobi. Hiyo ndio time, yeah, yeah. Na nikapata boyfriend mzungu. 
hiyo tu nilikuwa nasimama by the kwa barabara mostly hivi ama natumwa kununua mboga mahindi nyanya vitu kama hizo so nikipita hiyo barabara kuna watu nakutana na hizo magari wahindi wazungu unaona so hapo ndo nikaanza kuona magari kubwa eh yeah? nikaanza nikaanza kukua excited yani naona ni kitu sijaiona so nikiona zinanifanyia hivi tomata nasema like kai huyo mtu amenipenda <laughs> na nimetoka ushago <laughs> So ikafika mahali hadi wakaanza kusimama wananiongelesha wananiambia to exchange numbers na mimi nikakuwa tu niko sawa unaona so your time ulikuwa issue wapi restaurants niko oh. house girl niko house girl so nikimaliza kazi zangu sinatokea kwa barabara kuona magari ama natumwa nyanya kuna vitu ningetumwa daily service kuna vitu nilikuwa natumwa daily like mboga unaona because hapo tulikuwa tunaisha kukua nazo Eh so mimi nikaona ile life iko poa nikapata mzungu mzungu ananibeba na gari yake kama Mercedes kamefungulwa hadi huku juu yani mimi naona maisha ni mzuri okay. mm, maisha ni mzuri mm. so ilikuwa ina ni motivate like niendelee hivyo unaona but with no time nikakuwa nimepata sasa ID so wala watu nilikuwa na wao wengine tuna date wengine tunalala nao wengine naenda nao yani nilikuwa sijielewi unaona so your time au come skating siko nimefika 18 bado sasa ndo nikafika 18. Wenye tu nilifika 18, nikachukua ID. Nikaenda nika apply ID. Hiyo time ID ilikuwa inakaa 2 weeks. Nika apply hapo Kangemi. So from there nikakuwa mtu mzima. Sasa unajua ukipata ID uko na ile joto hata huwezi ambwa kitu na mtu. So ule mfanyikazi nika mtu ameniandika kazi, nikamwambia mimi nataka kwenda na kuru nimepata kazi. Nikaenda na kuru, nikapata kazi kwa gava, ofisi za government. So hapo sasa ndio nikaanza kuona watu eh, zile gari sasa bado unajua nakumbuka zile nime unaelewa ile life ya Westlands eh, magari za kibabi nini zilikuwa anga zilikuwa anga za Prado unaona hii Prado ya black mm. zilikuwa hizo gari mostly so nikaenda huko tena nikaziona huko tena ni mingi hapo ofisi ya serikali nafanya gari ni mingi unaona so nikakuwa tena ile like wale watu walikuwa wananipenda Nairobi pia na kuru wananipenda nilikuwa na ile like nikikuangalia hivi na si vijana wanaume wako married nikikuangalia hivi lazima utanitafuta so acha nikuulize before tataruke huko kote ukiwa WST au sio ulikuwa na, na magari ulikuwa na lala nao ama eh hey, si sasa nilifika mali nika, nika kwa kunaitwa kwa upgrade ama mm. nikakuwa yani sasa simami kwa barabara ati wanione tusha exchange contact so ile time nimemaliza job mtu anakuja ananichukua na gari hapo tunaenda ule mzungu wangu pia juu tulianza ku date ananichukua ananipeleka out ananionyesha sarit ananionyesha places mingi zenye ma mall mimi stay jo mall nini unaona na the time when yesna mzungu nilikuwa na watu hao wanaume like nilikuwa tu yani nalala na mtu mimi kwa naogopa anything hata najua nilipata na kumbuka nilipata ball ingine na nikatoa so hiyo itakuwa ni ball ngapi ya pili ya pili nikiwa 17 bado nikienda 18 yani. so 17 ulikuwa na ball mbili ukazitoa zote nikazitoa but ni ile sasa yani uko na utoto na ushamba na yani na uko na u, ile shida ya ushago bado inakufuata mm. yeah so nikiwa na kuru niko ofisi ya gava sasa ile ofisi ya gava ndio ofisi kubwa i think hiyo ndio ofisi kubwa na Kenya so pale watu wanakuja na magari kubwa kushinda sasa hizi zenye nilikuwa naona watu wako na masuti eh wana yani na feel like yeah ni sasa me have made it in life so ah wanaume nilikuwa nilikuwa most nilikuwa na notice nimeangalia huyo mtu akienda mali ataenda atarudi tu kuniongelesha unaona so nilikuwa na, na try sana kufanya hiyo kitu because nilikuwa na ile tuko madema hapo nataka mimi nikwe mimi ndo napata wanaume wengi kukushinda wewe mwenye tuko na wewe so wewe ndo kwa center of attraction eh, mimi ndo mimi ndo na mimi sikuwa na makeup sikuwa na anything now them tuko naye na hizo makeup the more open nini but hakuna mtu anamkatia but mimi tuseme in a day nakatwa na watu kama kumi ana hata watu na au kumi ni wenye nimepatia namba na kuna wengine wenye sijapatia namba so hapo ndio nikaanza kukua hadi nakatwa na maskari unaona na unajua demo ushako kukatwa na askari hiyo ni kitu kubwa sana so nilikuwa yani nafanya like siogopi nitapia askari leo date usiku kesho ule mtu alinikatia jana kesho kutwa kuna mwenye amenikatia leo kuna mwenye yani lazima every day ni kwa like nataka kukua na mtu like nilikuwa na ile spirit of last so ilikuwa kila siku msani akikatia leo kesho uko naye hata leo kinikatia tunaweza kuwa na wewe leo. Na tumalizana na mimi nikukatai from from hapo ni feel sikutaki. Like kani ngelala na msee mimi nilikuwa nasikia simtaki. Nikishalala tu nani hivi? Nikishalala na wewe nasikia yani sikutaki. Nasikia yani hata usoi nipigia simu tena. Hata ukinipigia sitaki any connection. Mm. So nikaendelea hivyo mpaka 20 sasa 14. Sasa ni 2013 nafanya hivyo. Nishafika 18 years niko na kuru. So 2014 nikapata na Natali na nikakuwa married tukaanza ile ku date kidogo tukaanza kuishi pamoja na 2015 2016 nikapata mtoi mtoi wangu mwenye niko na yeye alafu kidogo tukaanza kusumbwana na ule jamaa 
So, so baba mtoto. Baba mtoto wangu tukaanza kusumbuana but mimi niko na ile mentality. Mimi hata uniacha mimi upendwa like mimi lazima nikatiwe every day. Lazima kuna mtu atanikatia na si mtu hivi hivi ni mtu ako na do ama mtu ako kwa government ama mtu mkubwa sana hata kwa politics unaona mm-hmm. kitu kaa hiyo. So nikaona like ile kitu sasa hivi ananiambia nini? Mimi ni mtu ukatiwa daily. So nikaona nikamwambia mimi nataka tuachane. Mimi kutoka Nakuru nikaomba transfer ya Nairobi. Nairobi kidogo nikakaa nikaomba transfer ya Thika. So sasa nikakuwa ni kwa Thika. So ka, kutoka Nakuru karudi ukaenda Thika. Sasa nikatoka Nakuru nikaitwa Nairobi. Nairobi maisha ilikuwa ngumu si, 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 si ka Nairobi at kivyangu unaona. So nikaomba transfer ya Thika. Sasa Thika ni ile siezi taja hizo hizo government offices. Asa wa Thika ndo wako sana pesa kushinda wa, hao watu wenye nimekutana na wao. So pale sasa nikaona kuna kuanga na V8. Kuna gari inaitwa V8. Ati ukiingia hata uwezi sikia ukiwa kwa bump. Zikaanza nikaanza tena kuona like ah, sile gari nilikuwa na bebwa nazo hizo maprado na za upgrade sasa kuna hizi zenye ni kubwa kushinda hizo. Kuna hawa watu wako na pesa, kuna watu wako na yani mimi nilikuwa napenda mtu wako na ring. Ama mtu three months na already to enjoy life for more. Mi na kocha nikapele kwa maisha yenye sijai kaa tena maisha mzuri kila kitu niko nayo like hakuna kitu nakosa kwa hii life. Unaona? Mi nikaona life ime nyota yangu imeru, imerudi. But hiyo nyota ilikaa for like three months ika ika expire. Because when mimi nilikuwa married niacha na zile dawa zake nikajua ni Mungu amerudisha nyo nyota so zile dawa situmi. So niacha so, kutumia hizo dawa after kupata mtu. Mm. Juu sasa unajua nimepata mtu Mungu asharudisha hiyo nyota. Unajua mimi naenda kwa mganga but najua ni Mungu anarudisha hiyo nyota. Unaelewa? Yeah. So nyota imerudi ya marriage nimepata mtu mzuri ameniweka maisha maisha nimeishi kutamani. Unaona? Ah, ngoja before tutaendelea. Ah, hiyo time ukienda kwa mganga ulikuwa unaenda kwa church? Yes, naenda church. Mimi nilikuwa naenda church every Sunday. Hata ni toto to vitu nimetoweka tu kwa bag yangu. Unajua mimi niko innocent. Sijui hizi hizi vitu ni mbaya. Unaona? Mimi nafikiria tu like unajua huyu mganga ananiambia amini Mungu atakufanyia. So nilikuwa so, najua mganga anakuambia kwa mimi Mungu atakufanyia. Ah yeye atanifanyia hizo vitu. Yaani nilikuwa na faith Mungu yeah. ata, atarudisha nyota yangu. Mimi nilikuwa naenda church every Sunday by the way. Ah. Na nilikuwa ninaenda hizo fellowship. Unaona? Sana. Kwanza nilikuwa mtu wa kanisa sana but kwa bag yangu aliniambia usiwe yacha dawa za zako. So nilikuwa na dawa zangu kwa bag. Na lazima ningeenda nazo sitaki bwanangu apite pite kwa nyumba azione. So zile dawa zikaisha. Huyo mm. jamaa aliamkatoa asubuhi akanifukuza. Aje ni ile mtu anakufukuza kama kama wewe si mtu. So ulikuwa ushacha kutumia hizo dawa. Eh sasa si mimi nishapata nyota yangu imerudi. So unatumia dawa za nini? We, ule jamaa akanifukuza. Akaniambia sasa sikutaki. Yaani mapenzi ilisha tu once pap na akanifukuza. Lazima ningetoka jo alikuwa mtu mkubwa kwa government. Lazima ningetoka jo mtu akona board guards, akona watu tu. Hata kikufukuza kuna watu washakuja hapo. Anataka yani ataki anything inaweza muwapenia kitu mbaya unaona so mimi nikatoka nikaanza kuishi maisha ya mabati una imagine nimetoka three bedroom nimeenda nyumba ya mabati single umoja umoja so mimi nika nikaona hii maisha sipo nikauliza ule mganga sasa sasa nikuuliza marriage yangu imeharibika kwani kulienda aje mganga akaniambia wewe uende uli uliharibu kuja kisumu ni kuongezea da dawa mimi nikamwambia siezi because like kama marriage hata ija last after 5 months basi nyota hazijarudi so mimi nikakumbuka kwa tv kuna kuanga na zile naonaga deliverance kwa tv unaona wale pastor anaombea watu eh watu wanafanyanga deliverance mm. so nikasema ah sinaweza tafuta hao watu mm. alafu hiyo time kulikuwa kumeshaanza kusikika corona corona unaona corona ilikuwa yani sana china no china iko imefika eh, kenya iko imefika kenya but tulikuwa tunaona watu wakiuawa china mm. so nilikuwa nasema nili ni, ni kama nilifunguka macho nikaona nimetoa mimba hiyo time like nilikuwa nimetoa mimba kama 5 ama 4 unaona hata si 4 by the ni mingi but hizo ni zenye nakumbuka hizo ni zenye unakumbuka because there was a time nakumbuka and it was twice one this month and next month ina zinaingia tu zenyewe mimi si mimi nilikuwa nilikuwa zinaingia tu zenyewe na sasa nikaona like nikaanza kujirudia nimekuwa nikilala na wanaume wa wenyewe mimi hata ndio siko anaogopa bibi ya mtu sijai haribu marriage ya mtu lakini bibi ya, nilikuwa naambia mtu bibi yako anipigie atajua naitwa Cecilia yani nilikuwa don't care na bibi yako akinipigia zile vitu nitamwambia yeye mwenyewe tu hata atakuacha ama akaitu kwa marriage yake unaona so nilikuwa yani nikaona hii ile life sipo nimekuwa na wazee wa wenyewe nimekuwa nimetoa ball nimefanya vitu mingi sana mpaka sasa nishaenda kwa mganga unaona So nikaambia God nataka ni forgive nifikae maisha yangu na nikae yani na wewe nikae nifanye everything yenye God ameni plan ya unaona So mimi waambo he nilianguka kwa mikono mbaya sasa hata kushinda yoyote Nikaenda nikaambia best yangu best yangu alikuwa anaona vile nilikuwa hapo nimehamia nyumba ya mabati kuna salon mimi na vangu ufupi zinafika hapa yani nguo fupi sana 
unaona navaa ni nguo fupi huku huku ni kwa navaa ngwe nafika hapa mtu anione ilikuwa moja hapi hapo hapo moja 3 hapo tu moja 3 hata mmoja dhiri watu wanalijua hata wakiona hii story wanakuanga wanajua ni mimi so besti yangu nikamwambia akaniambia mimi sifrai hivi naona vibes ni nguo fupi ile kitu mimi naweza kusaidia nitakusaidia upate job juu siko na job nasikia nimefukuzwa tu juzi nitakusaidia upate job alafu nikupeleke chachu uombe uombewe chachu mimi pia nimeiombona nikapo nikapona so nikamwambia ni saa dem akanitafutia job poa ya ofisi mimi sijaifanya accountant nikapoa kazi ya accountant na nikafunzwa hadi kuifanya na sijawahi somea. Unaona nikasema hii ni baha? Hii ni, ni bahati. bahati. Nikaanza kulipwa vizuri hiyo time sasa corona ishaingia Kenya sasa. Mimi sasa ndipo vizuri na ishi vizuri. Nimeatoka ya mabati na ishi one bedroom, unaona? Kidogo ndio hiyo nimeonyeshwa pasta. Wakati wa serikali ilikuwa imefunga churches. So wakasema hakuna churches until further notice. So dem akaniambia utaenda kwa pasta kwake home. home. Mimi wambo ni nani? Ni Juni nataka ku, ku nataka kukombolewa kufanywa deliverance nikaenda ude makana direct nikaenda kufika si nikamuelezea story yangu vile nakuelezea hivyo mpaka penye ilikuwa imefika kwa mganga nika na vile nimefukuza na bwana wangu mwenye nilikuwa napenda sana so akaniambia it's okay nitakusaidia si akaanza kuniombea like saa mbili usiku ama saa moja aliniombea mimi nilianguka aka aka karibu mpaka saa 8 usiku sijaamka so, alikuambia kwa ndia sangapi mpaka saa 8 usiku kitu saa mbili ama saa moja na nusu hiyo masaa so lishtuka saa 8 usiku eh saa 8 usiku ndio niliamka na saa 8 ndio niliamka but masaa ya kuanguka ilikuwa kitu saa moja ama saa mbili so vinye niliamka akaniuliza sisi ile ulikuwa wapi mimi unajua mimi ni mtoto kativu by the way i think hata watu wengi wamenotice mimi ni mtoto kativu so mimi nikamwambia ah mi nime, nime, nilikuwa kwa kaburi niko huko ananiombea mimi nilikuwa najiona kwa kaburi nikijaribu kupush hiyo 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 coffin itoke na huku chini kwenye kuna mtu amekufa yani tuko wawili kwa coffin endelea <laughs> isikushtue yeah, niko sawa niko sawa i'm strong, <laughs> strong. <laughs> so nilikuwa najaribu kupush ile coffin so nikamuelezea akaniambia huyo ni guka yako alikuharibu sijui guka ya guka yako alikufa kitambo hata wewe umjui babako amjui but alikufa kitambo yani akanipia like story yenye siezi jua hata imetoka wapi unaona huyo ndiye amekuharibu ameweka maisha yako kwa kaburi so mimi si nikamwamini nikamwambia sasa unaweza anza kuniombea ndio hiyo kitu hii niishe huyo pasta akaniambia kwanza change line Ch- line ya simu nika change ndio nisipigie ma sponsors jumii nayo unajua sasa na ma sponsor hivi alafu niko natumia iphone so me most of the time niko kwa niko kwa chatting because niko na sponsor wa 2014 2015 2016 unaona hiyo miaka yote wengine ndio wananisaidia kuishi nini na pia niko na hiyo job ya ofisi so ule ule nini ule pasta kila siku ananiambia aende aniombe unaona like every day ati niko na, na makosa mingi sana yani umeikuwa na makosa mingi god kabla god aku forgive it will take time but because mimi sijai kaa chini nikaambua god ni nani mimi najua tu ile ushago sunday school tunaimbia mungu tunatoka alafu hiyo kitambo nikiwaachacha kukuwa na, na vitu spirituali so mimi sijui god ni nani nafikiria tu god ni mtu so mimi nikaambua god aizi kuforgive makosa ni mi ni mingi So nilikuwa naenda kwake nikitoka job hivi na rush kwake nikitoka job hata siendi kwangu naenda kwa pasta na niombea unaona pasta alikuwa na, alikuwa na bibi na watoto alikuwa na bibi na watoto i think wa William watatu so anakuambia tu hapo wakiona eh, si wako tu hapo si wanaishi one bedroom si one bedroom ana ama two bedroom hata watu wa church wanakuja huko kama kesha kulikuwa na kesha almost every day so hao watu wanakuja wako tu hapo wanasikia vile mimi naambiwa unaona so nikaambiwa hiyo kutoa ball yani hizo makosa haziwezi kuwa forgiven that easily so mimi nika nikaanza nika kwa ile like na muuliza ninaweza mfanyia nini ndio god ani forgive hizo makosa unaona so akaniambia but before that time nilikuwa nishaanza ku experience aki, akikuja kwa nyumba nilikuwa naishi one bedroom yenye iko na kikoridor mahali hapo umoja 3 so naona nilikuwa tu naona hii match tu naona mtu anakuja spirit ona anakuja hivyo anafika penye niko na mimi natoa na mimi na kuwa ready yani na kuwa like nimefunga macho yangu na kuwa ready ku, kulala na yeye unaelewa like the way you can be ready to oh na spirit yeah but ni ule pasta oh, so ulikuwa na mwana ah ilikuwa na kuja na image huyo pasta almost every day every day, every night at a four times five times like human being wa kawaida unaona 
nimeelewa. <laughs> yeah. So mimi ni, ninamwambia hii nampigia next day namwambia aposto alikuwa aposto. Naambia aposto. Mimi ni jana niliota na wewe na nika nika, nika feel like ninalala na mtu. So akaniambia ananiambia ni makosa mingi. Sisi uko na makosa mingi. Ile makosa yako God hazi kuforgive. Alafu ana convince ati kuna mapasta wengi Kenya wananisikilia wivu vinye ninafanya kazi mzuri. So wanatumia sura yangu but spirit ni za ni za unaona so mimi si kujali nikasema like ni sawa so nikamuuliza what can i do ndio nikuwe forgiven because huyu Mungu hazi ni forgive ndio akaniambia like to ile pesa inaweza ikakuuma sa, sana ama unanunulia charge kitu kama camera unajua sasa hiyo time niko na pesa nafanya ile kazi ya ofisi so akaniambia unaweza nunulia charge camera mic yani akaniambia vitu kama mimi naweza nunulia charge ka camera mimi hata sijui camera ni nini hiyo time but nasema naweza nunua but because corona ilikuwa imeingia sana mimi nikamwambia ile pesa mimi niko nayo ni si 6k hiyo ndo nilikuwa nimesave akaniambia ni sawa nimpatie nitakuwa forgiven mimi nikatoa ile do huu pasel kwa nakwambia kuforgive kuforgiveiwa ni ngumu eh mungu hizi kuna sins god hizi akakuforgive hivyo ndo alikwambia eh until you give a sacrifice yenye inakuuma sana until you yani lazima upeane pesa god ana forgive through money Unaona? Ni sawa tuendelee hapo. Yeah, so nikampa ile 6k. Mhm. Kumbe the more hata nampatia do the more ile spirit bado ina come leg, yani ina come every time. Alafu that time nikakuwa like nikilala na hata na mochari, na hata nikiwa kwa mog, mogu ni place yenye watu wamelala. Siku anaona siku anaota wakiwa kwa coffin ama kwa fridge. Nilikuwa nalala wakiwa wamewekwa tu huko. Wamewekelewa leso za white. So mimi nilikuwa naona na na hata nimeingia tu kwa kwa mog alafu naona watu wamelala na wapita mosti walikuwa tutoto na wapita kuna mahali wa pasta wananiambia wana, wana hizi wende utakula pasta na kulikuwa na prophet kwa hiyo kanisa prophet ni mama unajua prophet ni nani ule mtu anaongea na tongues alafu mtu mwingine ana translate huyo so wananiambia ati, ati, ati zile vitu wananiambia ni kule ni vitu zimeoza ni, ni mtu tu nyama zake zinaanguka tu zenyewe but it's in a dream unaona ni kitu naota nayo So mimi nazikula siwezi kata unaona sometimes naona nikiwa kwa grave naona niko kwa grave peke yangu alafu naona ule pasta na ule apostle akijaribu kunirusha kwa shimo yenye ilizi kwa mtu kitambo but iko so, empty hawa si unaona ni wenye unaonaga mchana hao wenye wananiombeanga hao ndio unaona na usiku usiku sasa ndio nawaona kwa kwa ndoto na ni ndoto ya ile yenye ukinita nitaitika but ni ndoto itaendelea unaona si ile ndoto unaota unala ati unalala unaota like saa nane huko ni ndoto ya 20 minutes ama 30 minutes inaisha na ninaamka So nikiwaambia hizo vitu wananiambia Cecilia unajua Mungu haja kuforgive makosa yako ni mingi bado so, toa, toa pesa ukiwaona kwa ndoto ukienda kuambia wanasema Mungu bado haja kuforgive eh, God so ukitaka God kuforgive utoe pesa niendelee na kutoa do unaona so nikaendelea kutoa do nikamtumia do every day hapo sana nilikuwa nalipwa daily because sasa corona ilikuwa imeshika sana like jobs zote zinaweza fungwa mimi nikilipwa like tuseme dhao mimi nampatia ile pesa mingi na baki na ile kidogo ikafika mali hadi ile nyumba yangu si kulipanga ikakuwa imekaa hadi nikakalia deposit nilikuwa nakaa nyumba ya 10k nikakalia hadi deposit because mimi napigana sana na nikuwe forgiven na god sitafuti sana life ya kawaida unaona so ule pastor siku moja nikamwambia nilikuwa yana mtrust mpaka nilikuwa nimemsave dad juu nilikuwa nampenda sana unaona so nika like ninamwambia tu hivyo anaona tu ananiambia kuja tuombe tuombe the more ananiambia the more vitu zinakuwa vibaya sasa unaona So is a vitu zinakuwa vibaya usiku. Eh eh usiku ama ile time nikilala. Hata kwa gari tu nilale. Hizo yeah. vitu zitakuja. Kwa hiyo spirit ya ku like ku have sex hiyo spirit ilikuwa mbaya because una imagine umelala kwa ofisi alafu ikam. Ni kitu ina, inakoja tu funge macho izime akili. Ilale na wewe. Yaani imagine kwa ofisi nimevaa tu kanguo kafupi. Unajua mimi nilikuwa tu mtu wangu fupi. Alafu ni feel nimelala na mtu, alafu nipate niko wetu na niko kwa ofisi. Na rush kwenda tu najipanguza, unaona? So ule pasta, ile nyumba yangu nasikia silipi mpaka nimekaria deposit. Ju, a lot of money napatia pasta, huyo aposto. Sasa nikamwambia mimi nyumba yangu, kiateka ameniambia, Aldo ndo ameniambia atafunga nyumba juu sijali, sijali pana ilikuwa nyumba mpya. So lazima ulipe. Akaniambia wewe usijali, wacha wafanye vile wanafanya Mungu anakupigania. So kidogo tu hapo nikaambiwa hakuna job. Nikapigiwa simu nikaambiwa kazi imeisha. For now kwanza semeski time ya corona kazi imeisha. Sasa wewe tutakao ukae home paka father notice. Unaona? So mimi nikaambia ule pasta kidogo after two days nyumba ikaambiwa inafungwa ni hame. Ni hame ama ifungwe. So nasikia deposit nishakalia sasa. 
nikaambia ule pasta akaniambia usijali Mungu ako nawe na sisi hatuwezi tukakuacha uh, the, so the ile day ilifika kufungwa nyumba nikaenda kwa apostle tukaongea na bibi yake na huyo prophet akaniambia bingu ili nena niolewe na kijana mwingine wa kanisa tulikuwa tu tumejuana alikuwa mjaka siezi yogopa juu anaona anga story zangu na ali, i think ali change akaniambia kuna mtu god amesema bingu au kusema god walisema bingu imenena uende uolewe na huyo mtu hiyo ndio marriage yangu sasa nyote ya marriage imerudishwa unaona because all this long na fight juu ya nyote ya marriage unaona so mimi wambo nikasema ni sawa nikamwambia sasa zile vitu zangu nitafanyaje akaniambia hizo vitu zako ulibaiwa na masponsor by then nilikuwa hizo vitu nimebaiwa na mtu kitv kiti bed si kwa nimejibaia nile unasikia nilikuwa na masponsor so wao ndio walikuwa wananibaiya hizo vitu akaniambia like hizo vitu hazizi ingia ziko na dhambi hizo vitu utanipati utanipatia utapatia nani pasta pasta juu hana dhambi unaona nisiende na ju pasta na dhambi anataka vitu za dhambi hizo hizo vitu ndio zinanifuata yani hizo vitu ndio zinanifuata unaona yani ziko na makosa ndio zinanifuata tv sasa iko na makosa iko na dhambi eh mpaka viti mpaka mpaka nakumbuka mpaka matris aliniambia kila kitu iko na dhambi viombo kijiko kila kitu nikampatia na zingine nikauza kuna zile niliona acha niuze ju nikuata na tupesa to kutumia because sasa nimeingia kwa marriage nyingine unaona so simi nikaingia kwa ile marriage nikaona mzee sasa tumejua na like ile kidogo juu tunaenda church moja tukaanza kuishi pamoja tunaka atutani pamoja because mimi sikujui nijui alafu tulikuwa tunaambiana hata kama tunaweza kuwa married wacha tugojewe tufanye wedding juu god kama amerudisha nyota yangu si pesa hata itakuja tu unaona nikaanza kuchapa sasa kuanzia kwa hiyo marriage nikachapa yani hata si, nikakuwa mchafu nikakuwa life imechange ule pastor ameniambia uwezi vangu ufupi una vangu mrefu mpaka huko chini una vangu inafika hapa kwa shingo inafunika shingo yote kifua mikono usivae vitu kaa hizi Usi, usipake anything kwa uso ujipake ya remis bingu imesema bingu imenena mtu akiwa na makeup makosa bado inaongezeka so like mimi nikaka ile so, life ya makeup hizo uh... vitu zitaniongezea dhambi na niko na dhambi nyingine sijasamehewa mm. so after like two weeks ule, ule pastor akajua spiritual mimi silali na ule kija unajua bado anakuja kutumoni takiwa spirit nilikuwa tu na feel kuna bado ile 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 spiritual husband bado anakuja so ana ni monitor bado So after two weeks wakakuja na prophet na watu wengine wakasema tumejua mlali pamoja na sasa Mungu sasa Mungu amekubali mshikanishwe na ni usiku so nilikuwa prophet pastor na mama hapo ni wapi sasa ah ma prophet walikuwa huko ni huko moja si hapo tu moja si wanafanya hizo vitu tu hapo unaona wanakuja usiku wanafanya vitu mchana wanafanya vitu usiku usiku wakakuja wakatuambia watushikanishe tufanye wedding yani tushikanishwe like wedding tusigoje tufanye wedding ndio tulale pamoja mimi nikamwambia ni sa, ni sama. So tukaambia tupige magoti. Mimi nikashikwa na huyo prophet hapa na huyo jamaa mwingine alikuwa amekuja akashika huyo jamaa wangu sasa na pasta akasoma aka Bible pale pa kushikanisha watu. Kuna mali Bible inashikanisha watu. So si tukaambia na huyo husband and wife. So muhag mukis, you know husband and wife na ni usiku kama saa 4 saa 5 ya usiku. So akatambia from today mnaweza lala pamoja na kama m, nini yani ile vitu sasa kuongea za aids nini 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 hivyo wakaongea so si tukakuwa husband and wife akaambiwa aende anitafutie ring tuke sasa tumeoana mimi bado akili yangu haifunguki bado imefungwa yani sielewi anything so pale sunday onika the, the time nilana na huyo bwanangu the time nili nili that uh, tumemaliza from that time nikaanza ku experience ule, hus, ule husband spiritual husband a pastor ametan to a snake sasa a black snake unaona mimi bado nikaona sijai ni mimi complain ya pastor na mwambie spiritual husband ukuja but si complain ati ni mbaya mimi na feel like ni, ni sawa because silali na mtu wa kawaida unaona so sasa vinye nimeanza hii story ya snake mimi nilikuwa na feel better kuliko hata umze na lala na yeye unaona mimi nilikuwa na prefer for that ya spirit kushinda huyo unaona So nikakuwa most of the time nalala na ile nyoka but sieti ni nyoka inatoka huko inakuja ninalala ninaota nikilala na nyoka but hiyo nyoka inakuja ikiwa ni ule pasta anakuja akiwa nikimguza na yuko ni a left private parts zake hivi sasa nyoka inatoka na, na half sex na nyoka unaelewa but for me nilikuwa na enjoy nilikuwa na feel ah iko better yani nilikuwa na feel it's good kushinda ubwana unaona so nikakaa hivyo nikaanza kukwani nimekuwa very weak 
ni yani unajua the moon analala na kitu kayo the moon inakukunywa damu because inalala na we spiritually but in the real life inalala na wewe unaona because ni kwa naamka napata kama sasa niko wet place kubwa unajua ile nyoka ni pia ilikuwa kubwa <laughs> lakini usiulize ilikuwa inaana na mimi aje so napata place kubwa ni kwa wet na ni wet kitu inanuka vibaya sana kitu inakaa kama kama vinye ukidungwa ukikuwa na kidonda hizo uza nilikuwa nitoka kitu inakaa hiyo uza ukiwa na boil eh hiyo maji kwa inatoka sasa mm. niko na feel hiyo maji imeja so ninashinda kwa nyumba naenda naoga yani ni kwa hata nikilala mchana hivi kidogo inakuja but mimi nita feel na, na naeka miguu nita feel vitu mingi ninafanya in the real life but hiyo kitu inaona na mimi spiritually unaona mm. so nikaendelea hivyo mpaka nikaona like imekuwa too much because ule pasta alikuwa ananiletea kitu ame blend kama ju, ju, kama beetroot ananiambia hii ndio food yako sisiria sasa so pasta mwenyewe alikuwa anaenda na blend alafu anaileta na, na wife yake wana blend wanaenda wananiletea wanaambia ni beetroot ni kunywe but mimi nikikunywa nasikia kitu ina taste vibaya because kitu reason one ileta nishakuwa very weak sina damu ila kitu ina na mimi na nikunywa damu unaona sina damu niko almost hata kukufa nimekonda yani siwezi hata tembea miguu ziko kama miti unaona so so ule nini ule pasta alikuwa ananiletea kitu ananiambia ni kunywa ananiambia ni beetroot na nini nimechanganya ndio kule but mimi nikikunywa nasikia ni kitu mbaya nye si ya kawaida but nakunywa tu so nikaka hivyo until one day nika nikaamua tu kutoka nje siko natoka nje like some months toka nje so nasikia nimekonda sana alafu nilikuwa na bolia spirit spirits mm-hmm. hey hii story ni mrefu lakini let me make it short mm-hmm. so until man niliamwacha nitoke mm-hmm. niende nikawasalimie watu kwa sababu nimekonda hata nasikia huko nimekonda sana nikatoka nikaenda nikakutana na mama mwingine akashtuka na alikuwa ananijua nikiwa slay queen nasikia nilikuwa na kaiyo area bado mm-hmm. alikuwa anajua nikiwa slay queen anajua ni bado nikiwa yani niko Cecilia that time that ka short time nilikuwa nafanya kwa ofisi because nilikuwa very smart so huyo huyo mama ndiye alishtuka kanaambia ati, ati nikamwambia ah mimi niliolewa na nikaokoka na endaka kanisa fulani mzee wangu ni fulani unaona nikamwambia nika akanambia uliokoka kanisa gani because nimekonda but me for me naona niko sawa mimi najifeel bado niko sawa but yeye yeah, ameona like siko kawaida so ndio nikamuonyesha so sikia natumia iPhone mimi ndio nilikuwa napiga picha ile wale mapasta waki wakihubiri nini wakitaka picha mimi ndio nilikuwa nawapiga because mimi ndio nilikuwa na simu poa so nikaonyesha ule mama hivi kaambia ndio pasta mwenye nili nimekoka kanisa yake kumwangalia tu hivi akaniambia huyu ni devil worship devil worshipa mimi nikirudisha hivi kwa macho yangu nika sasa nikafunguka macho nikaona huyo pasta so, akiwa huyo mama uli limit naenda alikwambia huyo pasta ni na, na alikuwa muislamu alikuwa amefaizwa mgo za Kiislamu alikuwa ni alikuwa ni yeye alikuwa muislamu nilikuwa namjua bado alikuwa muislamu so huyo mama pia alikuwa anaishi humo tu hapo anaishi tu hapo but anawajua si watu wazuri unaona oh. so venye aliniambia aliambia ukai huyu ni devotion so mimi nikashtuka mkamba ati so nikaenda kurudisha kwa simu kwa macho yangu niangalie hapo sasa ndio nisikia macho yangu imefunguka ndio nikaona kweli huyo mtu ni devotion because nilimwona kifanana na ile kitu ile ndege uka kwa kwa kwa, kwa mahali kuna chinjo ngombe nini hivyo oh, eh, kuna inaitwa vulture kitu kama hiyo yenye uwe oh, inakaa kwa ile zile zina zile zinakula nyama zenye zimechinjwa zimetupwa hizi zinakuwa na shingo refu hizi zinakaa kwa kichinjio ziko na big umejua kumkelelesha akaniambia mimi mimi na kuanga nikijua hizo vitu zote but mimi naona gani nikikwambia hautaniami hautaniamini mimi nikamwambia ile tukaanza sasa kugombana kwani wezi niambia basi kumbe hata marriage huyu jamaa akosaidia pasta unaona akoisaidia sasa huyu pasta so mimi hapo ilibidi ni cool down nitulie nikae juu sina malipa kwe vitu zangu nishapeana sina anything nimebaki tu na kale ka iPhone unaona hasa hapo ndo nilika nikaambia eh nikasema like hakunanga Mungu nilitaka kuchange but si kuchange unaona so nikakaa like two days ama three days bila kujua kama kuna Mungu bila unaona unajua umeika bila kujua kuna Mungu ah mimi najua iko yeah lakini <laughs> umeika unajua kuna time unafika ngo na feel yeah, like yeah. there is no god yeah, so because of... zinaka, zinakuwa hard una feel god nikaa nimekusahau yeah. yeah. sasa mimi imagine nimeenda kuokoka niache kutoa ball niache kufanya vitu zote sasa nimekuja nimeangukia the wrong hands na ni devotion pa wenyewe 
Chachi yao ilikuwa wapi? Chachi ilikuwa moja tu. Oh, oh, chachi kwa, kama bado ina exist. But hizo ni kanisa ziko tu mob Kenya. Mi wambia watu ni chachi nyo unaonanga. Watu wamevaa mantop zinafika hapa. Zinafika huku. Mtu wanafaa nguo mrefu. Hata uwezi mjua ndani ya hata hakuna ship kama hana. Hizo mangu watu wanajoyo kanisa ni gana. Soro kunafaka hizo nguo? Eh, mrefu. Mrefu. Hata yenye ninashika hivi. Because ni mrefu sana. Yeah, so what on a joga you can answer because he is the point. Says the money can is a granny. Yeah, so Nika, what a foot, or you to a care. Wait a foot, Nisa, but Mavazi to Mutta that Johnny can is a granny. As a miminica, like after two days, Kuka Bila could you a mungu, Mungu as a matter respond, Mungu is it a Kuka Bila could you a mungu, a cat to Mamtu, Mutta Kuja, a licona and a Joan, a cure Cecilia, Nicola Cecilia smart, Nafana Kofisi, my shake or sour. Akakuja sandi akaniambia ania tu matuna mungu tu kakuja tu kaonge akanisomia bible the whole day akanipreachi amtu wa seventh day akanipreachi akaniambia vitu mingi za kanisa God so mi nika kubali akaniambia ndo fanyo de divanans kanisa fula fula ni na kini nita kupeleka uyo sasa ni dera tv yake sasa ndo nika kubali sasa ndo nika ina nika fanyo de divanans but yo ni fanyo ya ck ina ito wa ck saint peter's ni ck anglican ikopi church ikopi mbakasi Okay, I don't get such Saint Peter's a corner in Guinea, Kenya, in a quanga to Gina Nimoja. I got a parish in Bacassi upon the Archbishop of Yokanis and it was Gilbert. We on the Leona situation Yangu. From there, I think I come back to Mungu, the deliverance e. Kubalike. So, uh, so after Kuombeva, is it to the letter Kuja? Miliombo, like almost a month, like three weeks. Ile hazito, kizina, zina ungeze, kasasa, ata doza na kuwa mob. So na after kujua, ama pastor na ole ma prophetess, wa, ni wasewa madevu, after we kujua. So, awa kukuja kukutafuta? Wali nitafuta, awa kutafuta live. Awa kujua ata kuniuliza. Tunaka malipa moja hivi, malu wananiona almost daily. But awa kwe kujua kuniuliza hivi kwa one on one. Wali, ni, wali anza vita spiritually. Like nikingia kwa nyumba, stima inakuwa haiko. Nona? Alafu nasikia na nyongwa, nasikia na muona hamekuja. Unajua bancho wangu bado inaona ile spirit. Naona ile spirit imekuja hivi na kakitu. Pasta hamevaa kinguwa kia black. Hapa kiko na red. Ananiambia nataka damu yako. Akiwa na yofesi ya yo big, ya vulture. Ananiambia nataka damu yako. Unaona like ananisumbua sika ina peace. Like kusumbua na spirit. Sika ama kusumbua na mtu wa kawaida. Anakuja every now and then. Ama anapita tu. Mini kwa tu nimeka hivi. Nasikia kuna mtu anapita na kinguwa kirefu. Ama naona tu but si mind. Unaona. So until ile day nilihama. Ilibidi nihame hiyo nyumba. Kuna mtu wa SK alinisaidia na 10k, nikahama ile nyumba. Hiyo ya huyo jamaa mnyamenioa, nikaanza kukaa maisha yangu embakazi. Asa hapo that night ndo niliota tukipigana na ule pasta. Na from there si ajai muona tena. So na acha niulize after kuama ule huyo mshuluko mwelewa naye ali alienda api? Si nilimwacha. Niliacha hadi vitu niliambiwa usiguze kitu yake. Toka venye uko na nguo zako hivyo. So si mimi nikatoka. Ajai nipigie mpaka wa leo. Nan it's almost one year. Ajay nilza ni lienda wapi. Yeah. Yeah, history. History inafungu itafungu wase wengi macho. Na jo me kwa heria mo but it's ni poa tina kumbusha kumbusha wase sindio. Yeah. Ndo wase wa juizi vitu ni real. Sindio. Mm, kwa zawatu wa kwe kiafu na kanisa. Kanisa sana kanisa nyo nasikio na itishwa do dio saidiwe. Because like me, mm. nilifanywa deliverance na from there bado like I still need maombi. Unaona mi wenda church na ombe wanaona. But sije ito wata pesa hivi shilingi moja ati nijue deliverance. Mi wato wapesa tithe offering. Unaona? Yeah, so ata, ata mimi church tuwa wajua siu soma baibu. Siu ambiwa ukitaka forgiveness ya God. Si lazima umlipe. Unaenda tu na confess na God will forgive you. So hii ya tizilazimu lazima umlipe ndo uombewe, si ndo God will forgive. Me, I don't believe. Me as a Christian, me sasa me personally. I don't believe that kuna binadamu anaweza kuforgive. God peke anaweza kuforgive. Si ati ati nilipe pesa mtu aniombe. Na ni understand. Mm. So me believe niki nikienda tu ni confess sin zangu kwa God atani forgive personally. Si ati nilipe juu sewe, sewe aniombe, nisamewe hiyo hapana, si ndio? So penye kwanza nimejua tu hiyo story ati lazima siyo kuna dhambi mingi lazima ulipe ndio <laughs> ombe. <laughs> yeah unajua walikuwa na take advantage because si, nimelelewa kwa kanisa but si kwa najua who is god. Mimi nilikuwa nikijua god ni mwanadamu because ile church walikuwa nasema huyo prophet akiongea in tongues anasema hata god amekaa hapa amevaa nguo inakaa hivi. Alikuwa anasema hivyo. Ile church mlikuwa tu ngapi? So si, church iko na watu wengi. Si ni ni kanisa iko international si ati ni, ni kanisa tu ndogo no, watu walikuwa wamejaa but ile kitu ilifika juu ninajua ni ule pasta aliisha mwenyewe like aka 
akakuwa ameisha unaona because alikuwa amefanya watu wengi si mimi peke yangu kuna watu wengi sana wamepitia hizo vitu most stressing moms so pastor ayuko paka sahi ako but ana preach bado but ayuko like that time alikuwa very powerful alikuwa yani akikaa mkono hivi mbali mnaanguka kanisa mzima sasa hizo manguvu ziliishaisha oh ni kama nguvu zilirudia so after ku, kuombewa na mapasta wa ICK Life ka, life iliendelea je from hapo so tukimalizia hasa <laughs> hapo ndio nilikuwa nilianza kusoma bible nikaanza kuelewa who is god god nikajua ni spirit si mtu unaona nikakuwa like sasa mimi i don't have to go niambie mtu nilala na mtu nafaa kujiombea mwenyewe na niombe forgiveness unaona so hapo ndio nilianza kushia story zangu kushia isaidie watu unaona hasa hapo ndio nika si life tu inaendelea tu kama kawaida like ime change uh, sasa na hii time yote kuna time ulituambia ulikuwa na mtoto wao mtoto hizi vitu zote zikifanyika alikuwa wapi mtoto wangu sijai muacha hata kama nimeiolewa mara ngapi mtoto wangu naenda na yeye so your time ukiwa na mtu hii hizi vitu zote zinafanyika bado zilikuwa zinafanyika yani like everything nimekwambia kwa hiyo story mtoto wangu kama alikuwa amezaliwa alikuwa kwa hiyo story ah. mm. but yeah kuna venye zile mu affect okay hiyo ya spirit ili mu affect because like mpaka leo haezi kubali atakwenda chuo peke yake aizi enda mali kuna giza peke yake unaona but kuna ile tu mimi understand tunaomba like we have to pray yani mimi lazima niombe ndio ni survive bila muombi siezi mm. so sisi sasa hii natakujua sasa hii life iko aje after hizo vitu zote wasi wanakutekaje uh-huh. after unajua hii story imekuwa kwa social media so tunairudia tu ndo wasi learn that hizi vitu zina happen na hizi vitu ni real wasi wajue god wasi wajue mademo wajue there is no shortcut because wajua uh, mademo wengi sasa hii wanasema oh sijui mimi nda katuna wa baba nini life yangu isonge so hii ni advice unaweza advice nini hawa mademo na wademo wadogo wenye koko okay story na kudetu wa baba na ma sponsor at because ako na doa kona gari si yako na si wako na kuna siku atakuwa wako mimi nime deal na wao mpaka politicians unaona na hawa hata waikuwa wako utabeba na hiyo gari upo board guard one day mtu akilala na wewe ni hivyo story imeisha unaona wewe ndo unakuwa wasted na wewe ndo utakuja like me sharing such a story sina expectation itaolewa because mtu akiona hizo story like ata give up haraka sana na wewe unaona so kuna mtu anaweza kuwa wasted in another way upate aids unaona upate mtu hii na mtu hata kama ni mtu prominent but hata ikusaidia unaona kuna so many things unaweza jaribia na watu wazee wenye si wako mimi would advise someone kaa tu na goja tu like goja tu kuwe na chali it won't cost anything unaona like na wale ma, wama wanaenda machaches because wamesikia wanataka deliverance unaitishwa 10k 20k He, ana wako very careful because church si church zote zinasema Mungu ni zinawabudu Mungu wa kweli they are calling the name of Jesus but ni Jesus fake wako na venye wanatamka hiyo jina na wao watu wanaenda wanauza souls za watu unaona so me i would advise everybody just be careful with your life unaona and just depend on god mimi na depend on god right now lakini naona like vitu haziendi vile zinafaa si kama kitambo nilikuwa na iko na do nilikuwa naenda na gari yangu nilikuwa na bebo na magari unaona but for now i feel like it's more better natumia matatu na pesa yangu kidogo unaona tunakula ugali na sukuma si vinye tulikuwa tunakula vizuri hatuendi out but hii pesa inakuja in a right way unaona na tunaenjoy na we, have, we live well with my daughter yeah. so, unajua pia wanasemaga unajua wanasemaga god god ni patient sana ndio unajua watu wana eh naomba kila siku god ni bless nafanya nini god ni msi fulani atakuf anakupitishia kwa process unaunderstand kuna process ya god that's one asiaga msee ameomba sana but vitu zake zinakuja kufanyika hata alisahau vitu aliyoiomba unaoshapata mm-hmm. situation kayo so wasemi naambia watu wa kuwe patient that god god ni impatient uki read bible vizuri uh, god god ata provide at his own time unajua sisi binadamu nataka ati niombe gari leo kesho ni kwenda gari niombe sijui mwanaume eh ati niombe si mungu anipe mwanaume tajiri nimempata i jai hapo ni hivyo god is a very patient god na god pia nataka kuna ile process god anakupitisha unajua unataka uamuke atununue gari leo kuna ukiangalia story card sasa nikupe example story moja ya kaya jalas same sale amka akapata tu do kuna process ya ku struggle ndio ukafikia na there is nothing sweet kama u struggle then ufikie the process yenye nafasi ndio mm. so guys mimi nazoambia tu mmesikia story ya Cecilia which ina iko na mafunzo mengi sana kwa wasi wanaenda machach tu pia kama uyuko sure confirm kwanza chachu unaenda usiende tu chacha because wanafanya miracles because all the miracles zinafanyika 
uwezi uh, natoka kwa powers gani sio mm. so pia wasichana wenye pia mko na pressure at you sio nataka msiana gari ya kubebe you guys just know how say wataka mna wewe wa kutumia for sometimes wakichoka venye wale kupata ndo watapata tu mwingine unafujwe hivyo mm. venye tu alikupata kama ukiwa mdogo atakupata pia akutumie pia kuacha tafute mwingine mwingine so guys you be careful with the decision mna make madem mshasikia kwa Cecilia Cecilia uko na YouTube channel Yeah, na Zambia subscribers wa Jalas. Uh-huh. And then kwa, sa, kwa channel yangu naitwa Cecilia Wambui. Ukitafuta uh-huh. Cecilia Wambui ni channel yangu itakama hapo niko na videos. Uh-huh. Unaweza ni support by subscribing, watching the videos, uh-huh. liking, sharing. Uh-huh. Yeah, God so, bless you. Uh-huh. So what's your plan for the future? Say life uh-huh. kwa like plan yako kwa future ni gani? Like my life iko kwa iko kwa mikono ya Mungu. Umeikuwa na umeachia Mungu life. Uno na like I cannot do anything. Ni kuna vitu naenda kufanya nasikia Cecilia stop it. Naacha. Kuna kitu nasikia like God nasikia tu God. Mimi uko by the prayerful but mimi una ukiona life yako ina nacheza cheza hivyo but nikifika kwangu I'm a very prayerful woman. Unaona? Uh, your relationship your relationship with God is personal. Yeah, my relationship yangu sipendi kusema nataka watu wanijue tu hivyo but mimi na God we are like one thing <laughs> like one thing and right now because like nimekosa job, nimekosa anything in life nime focus on my youtube channel nataka ikwe brand yangu i grow unaona like nionekana inaweza nisimamia my own bills unaona inaweza nisaidia nifike to the next level unaweza penda kufanya job ama mtu akusaidia na job naweza taka mm-hmm. but see see 50 50 because nime try nime try nime itwa my jobs mm-hmm. juu ya hizo story zangu but unafika kwa hiyo job mtu anakuambia kwanza niambie nyoka idlala na wewe aje Unaona? Okay. Mtu anakuambia na sasa nikuulize juu nimekuandika utalala na bwana za watu. Unaona? Like mtu bado haja ana ile oh, bado haja ku trust. Oh. Unaona? So like jobs I can't say I want a job. So because wasi wanakuja wanaku hizo mm. stories zako wanaenda kutumia kuku. Ama mtu anakuja na kuangalia hapo mara mbili anakuambia hey, you look familiar. Akidogo anakumbuka ni wapi anakuambia we ile story yako ni ya ukweli unaona hata customer hizi concentrate unaona so like about job mimi naizambia tu msia subscribe kwa channel yangu ni support kwa social media until ni make it in life no. yeah yes sisi tumefurahi kuwa na wewe umekaa mjalango tv at least history watu watalan vitu one or two three yeah. things hapa tunashukuru sana tunakuombea vitu zitakuwa poa mtoi yako aje mtoi wangu wako poa kwa na 6 years na tunaendelea vizuri. Tunaendelea vizuri. Yeah. Umsalimie. Ndio msalimie. <laughs> Thank guys nina coach ndani ya Jalango TV tumepata story poa sana. Hope you learn something. Ingia hapo kwa comment comment tuambie unafilaje hiyo story. Uh, Cecilia story yake mimi niliona tuko nikaiona kwa Ali nikaona let me come waishe wa hapa at least pia you guys mlan kitu unajua ni poa kusema story uh, more than once ndio mtu at least I learn something so nina coach ndani ya Jalango TV number one online tv usahau kusubscribe comment be blessed